Abre a câmera aí. Deixa eu ver o que é que vocês estão mostrando. Ah, biscoitinho. Ai, que delícia. Biscoitinho. Gente, esse biscoitinho tá bonito. Seja bem-vinda, chefe. Que honra te receber. Você vai fazer o biscoito e depois o café? Ou vocês vão ficar no biscoito e depois vem alguém pro café? Não, vamos fazer o biscoito e depois vem alguém pro um especialista de café. Olha, gente, que eu já chiques. conversei lá atrás. Estamos muito chiques. Essa é a chefe é. na Nathalie. Nathalie, Nathalie Cortez. Nathalie Cortez trouxe pra gente um biscoitinho fit. Fit, super saudável, super fácil. E eu tô vendo que tem tudo que eu amo e eu já tô com água na boca, porque eu adoro um biscoitinho com café. Eu também amo. E o legal é que aqui você pode substituir por várias opções, tá? Eu vou começar aqui com vocês e vou colocando e vou falando o que, que a gente pode usar no lugar, tá? 200 gramas de farinha de aveia, pode ser farinha de arroz, pode ser farinha de trigo integral. Então, tem uma farinha funcional, tá? Aqui eu coloquei o amendoim, que é mais fácil de achar. Mas pode ser qualquer oleoginosa. Pode ser castanha de caju, castanha do Pará, nozes. Esse daqui que você vai experimentar, eu fiz com nozes, tá? Adiciona também. O óleo, são três colheres de sopa. Qualquer óleo neutro. Uhum. Pode ser. O, o, eu acho que o, mais, o melhor aqui é óleo de coco. Porque dá um gostinho de coco no final. Eu só não é, falo pra colocar óleo de soja porque ele tem um gostinho residual. Ele tem um residual tem. Assim, ruim. Que é, né? uhum. é legal óleo de milho. Tá. O óleo de algodão é super neutro também, pode óleo usar. De algodão. De algodão. Tem no mercado, as pessoas é. não conhecem, mas é um óleo muito bom. Tá? E aqui eu coloquei ameixa, mas pode ser qualquer fruta seca. Pode ser uva passa. Pode ser cambel e qualquer fruta. E, opa! Só tem coisa boa, hein, gente? Só Aveia, coisa. amendoim, ameixa. Uhum. E uma banana. São 100 gramas de banana, uma banana grande dá. Eu que mostrei aqui, eu peguei duas pra vocês verem. A banana ideal é a banana mais madura, que vai fazer ela formar mais liga, que vai ficar mais doce. Porque não tem açúcar. O açúcar é da fruta. Então, quanto mais feia a banana, melhor, melhor tá? A gente põe uma banana inteira. E aqui um segredinho que eu sempre uso, que são as destes, que dão aquele gostinho cítrico. Pode ser de tangerina, de laranja, de limão. E eu adoro esse equipamentozinho aqui, ó. Mas é mesmo, hein? Esse é muito legal é. fazer as destes. Olha, e aí você puxa certinho. puxa certinho, ó. E você põe aqui na receita. Aqui você pode pôr quanto você quiser. E já sobe um cheirinho de tangerina. Uhum. Certo? Nisso aqui você vai colocar no processador e vai bater. Pode deixar bater bastante até formar uma massa bem uniforme. Tá. tá? Então, Quem aqui... não tiver processador, posso... eu poderia amassar essa banana, picar essa mexa e, e mexer na... Eu bater pode, na mexer, mesmo. pode. Tá. Mas tem que picar bem picadinho, porque esse óleo aqui do amendoim, ele solta. E aí dá mais uma ajudada. Tá. Se você não tiver processador, você pode finalizar com mel. Tá bom. Tá? Você junta um pouco de mel que ele dá liga. Aqui eu já bati e está pronta a nossa massa, tá? Fica ó, bem firminha, ó. Fica olha. bem firme, ó. Tá? Uhum. E aqui é o que você vai moldar, tá? O ideal, gente, esse daqui eu fiz de manhã, é você bater e você já faz, tá? Não espera muito porque ela resseca. Então aqui eu vou ensinar pra vocês alguns moldes que eu coloquei ali na frente. O que eu mais gosto é esse pequenininho aqui, Parece ó. Parece um minhoquinho, né? <risos> que é o de café. Quando você acaba de fazer ela, ela fica mais maleável, tá? E aí você vem com a faquinha, põe na geladeirinha, já sai perfeito, não fica nem mole. Aí você corta ele aqui, ó. Faz o rolinho e corta, ó. Pode ir moldando. ali você só faz é, essa linha fit... Então, quem te seguir no Instagram vai ter um monte de dicas? Muita dica fit. Ah, então é você que eu quero seguir Muita. para sempre. Pode seguir, tem salada, tem um molho Oba! que eu fiz ontem, oh, uma joia. delícia. Como é que foi esse molho? Esse molho, ah, e sabe o que eu coloco no molho? Cenoura. Ah. Cenoura? Cenoura, porque tira a acidez. Boa. Fica uma delícia. Salsão. A gente vai seguir a, a Nathalie. Pode, me Deixa segue. eu passar aqui o, o Insta dela. É chefe, underline, Nathalie Cortez, com Z no final, tá? Isso. E é T-H-Y, Nathalie Cortez. Isso. E aí eu fiz aqui um outro molde. Gente, essa massa tá mais seca porque ela ficou muito emparada, tá? Parada e nesse ar-condicionado, né? Isso. Então, assim, você faz... Você vai ver que ela fica bem mais maleável. Aqui eu peguei alguns exemplos. Essa daqui eu vou até pegar uma pra vocês verem. É igualzinha 
A bolachinha. Idêntica, mas Idêntica. você fez esse corte perfeitinho. Você Fi... fez... E olha, quer ver? Oh. Oh, e fica crocante, ó. Oh. Super crocante. Crocante, igualzinho. Você fala que isso aqui é 100% Não. saudável? Esse daqui eu fiz com a coisa mais fácil ah, que tem. Um copo. Copinho. Quem não tem um copinho americano em casa? É verdade. Né? Então você amassa aqui, ó. Faz Poxa, um... A produção falou pra eu quebrar um perto do microfone pro pessoal ouvir aqui, ó. Ah, é. Vem cá. Vou quebrar aqui, ó. Ó o croque. Viu? Ouviram? O croque fica igualzinho. Hum. Com um cafezinho, pensa. É. Sem culpa. Maravilhoso. É. Aí aqui, ó, o copinho. E tá pronto. É, aqui, essa massa tá muito seca, mas ó, saiu. Aqui. Então, gente, 200 gramas de farinha de aveia, 50 gramas de amendoim, 100 gramas de banana madura, 120 gramas de uvas passas, raspas de limão ou de laranja... Uhum. E três colheres de sopa de óleo de coco. É só isso. Só isso. E também eu trouxe um... Que tem, né? Forminha tem vários é, formatos. Também fica super bonitinho, né? Que você corta aqui, ó. Também fica pequenininho, ó. Ó, Uma que joia. gracinha aí. Faz... E, e, e aqui... esse aqui é do cafezinho, né? É muito legal, porque até as crianças podem ajudar. Hoje em dia, as crianças até dois anos não podem comer açúcar, né? E aí depois elas... Não tem mais o paladar que é tanto doce. Então, passa para os seus filhos assim também, super saudável. Super Tá saudável. certo? Tá ótimo. Gostou? Mais alguma coisa, Ricardo? Beijo para alguém, Nathalie? Ai, vou mandar beijo para as meninas que estão me assistindo no trabalho da minha cozinha. Um beijo para vocês. Daqui a pouco eu tô aí. Viu? Opa! Você tem uma cozinha que você faz suas coisas? Tenho, eu faço comida congelada, entrego para São Paulo inteiro. Vocês entram lá, podem encomendar. Ai, que delícia. Tudo é. no seu Instagram, gente. No meu Instagram vocês acham tudo. Chefe, underline, Nathalie Cortez. Isso mesmo. E as suas marmitinhas congeladas são fit também. Tudo saudável, 100% natural, sem aromatizante, sem conservante. Todo mês tem novidade e eu faço com muito carinho. Ai, uma querida ela, né? Vou até então, te mandar uma, se você experimentar. Eu quero experimentar assim, manda. E volta outras vezes pra gente Ai, eu volto. Você. E hoje você ganhou uma seguidora. Aliás, eu e vocês todas também. Bora seguir a Nathalie lá, que ela tá esperando. Vamos obrigada. Amar, muito obrigada. Oh, oh, oh. Você também. Amei o biscoito. Ai, Deixa eu bom. pegar mais um pedaço aqui, ó. Que tá bom. Hum. Crocante. Depois eu vou comer biscoito com café. Hum. Aí sim, hein, Rogério? Tá bom.